nimekuwa nikiwaza katika wiki hii kuhusu kitabu cha Yohana 19 mstari wa saba. Wakati ule ambapo Kristo anaenda kusulubishwa kabla hajasulubishwa baada ya Pilate kumchunguza Kristo akapata kwamba yeye kulingana na vile ambavyo amemuona Kristo hakuona Kristo kuwa alikuwa na kosa lolote lakini alipokuwa na kusudia kumruhusu Kristo aweze kuwa huru Wayahudi waliweza kukataa na wakasema ukisoma kitabu cha Yohana 19 mstari wa saba kwamba wako na sheria na kulingana na sheria yao anafaa afi. So nikawa nikiwaza kuhusu neno hilo. Je, Wayahudi walikuwa na sheria ipi ambao inawahitaji mtu aweze kuwawa kwa wakati amepatikana na kosa? Kulingana na wao kosa la Kristo lilikuwa ni kosa la blasphemy. Wayahudi walimkana Kristo wakidhani kwamba wanamfanyia Mungu kazi. Na walipomkana Kristo walimuua wakitumia sheria wakidhani ni sheria ya Mungu wanayoitumia. Sasa nilipokuwa na waza neno hilo nikajiuliza swali Je, sheria ya Mungu inahitaji mtu akifanya kosa apate adhabu ambayo inaletwa na mtu mwingine? Kwanza katika wazo hili tuweze kuweka mambo sawa. Katika kusema hii hatumaanishi kwamba hakuna adhabu ya makosa. Hiyo ni vitu viwili tofauti. Lakini swali tunaloliuliza ni hili kosa hilo lina samahani adhabu hiyo inatoka wapi Ukisoma kitabu cha Zaburi 94 mstari wa 20 hapo kama ama 30 moja yao ambao inasema labda nifungue ni hakikishe Kitabu cha Zaburi 94 Zaburi inatuambia kwamba ni ishirini kwamba shall the throne of iniquity have fellowship with thee which frame mischief by the Lord kwamba je ufalme ama kiti cha uovu kitakuwa ushirika pamoja nawe anaulizia swali hilo ambacho ama ambao wanatunga madhara kupitia sheria. Yaani kuna system ama form of government ambayo inazungumziwa hapo ambayo inatunga madhara kupitia sheria. Unazatunga madhara kupitia sheria kwa njia gani? Ni wakati ambapo mtu anakaa anatunga sheria na sheria hiyo inakuwa na madhara ya kuenda kinyume na sheria hiyo inaitwa kwa kizungu kwamba ni imposed law. Imposed law ni ile sheria ambayo mtu anakaa chini anaitafakari, anaibuni. Akishabuni sheria hiyo, anatafakari tena, anabuni mabaya yanayompata mtu akienda kinyume na sheria hiyo. Akishafanya hivyo pia, anaenda mbele anachukua surveillance system ya ku make sure kwamba ameweza kuenforce ile sheria na pia kuweza kujua wale ambao hawafuati sheria ile na wale ambao wamenaswa kwamba wamekosa wanachunguzwa jinsi ambavyo Kristo alichunguzwa wanachunguzwa na kuperelezwa kama je wanapatikana wamekosea au hawajakosea kwa hivyo ni system ambayo judgment yake ni ya kuangalia makosa ya mtu ku find je anatosha kusimama kuwa ako um, innocent au hayuko innocent wakati ambapo amepatikana kwamba hana makosa basi adhabu inapeanwa na adhabu hiyo ina range from one degree to the other inaweza kuwa ni adhabu ya kufungwa gerezani inaweza kuwa ni adhabu ya kifo lakini sasa swali ni hili je Mungu sheria yake je inafanya kazi katika njia hiyo au la Nikiwaza katika hayo yote nikapata tena kifungu kingine kinaingia katika mawazo ama kinakuja katika mawazo yangu. Na ni kitabu cha ukiangalia Warumi 
Warumi inatuelezea jambo lingine kuhusu amri. Kwama amri iliyo iliyosimamiwa ama iliyo ordain, ilikaa ordain. Sijui ordain ni nini kwa Kiswahili. Warumi 7:9 inatuambia kwamba for I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. Kwamba alikuwa hai bila sheria. Lakini wakati sheria ilipoingia dhambi ikaiwishwa na kafu. Sasa swali ni hili, kifo kinakuja kwa sababu ya sheria au mtu huyu anamaanisha nini anapoandika mawazo haya? Wakati ambapo mtu yuko bila ufahamu wa hali yake, mtu huyo huwa anaona kwamba yuko sawa. Lakini wakati ambapo kile kinachomsaidia kujijua kinapoingia then anajua hali yake jinsi ilivyo warumi anazungumzia kwamba wakati sheria ya Mungu haimo ndani ya maisha ya mtu ama katika ufahamu wa mtu mtu huyo huwa anaona yuko sawa lakini wakati ambapo sheria imeingia yule mtu anaanza kujifahamu jinsi alivyo na anaanza kuhisi kwamba hanahitaji fulani. Kwa hivyo haizungumzii kwamba sheria inakuja na muua mtu bali nazungumzia kwamba sheria inapoingia mtu anajifahamu jinsi alivyo na wala kwamba sio sheria kwamba inahitaji yule mtu wafe. Ah tunapoendelea hivyo hivyo medhari inatupatia wazo lingine. Medhari 17 13:14 inatuambia kwamba sheria ya, mu, ya mwenye hekima the law of the wise is a fountain of life kwamba sheria ya mtu mwenye busara ni chemichemi ya maisha sasa sheria inapeana maisha ile ambayo warumi anatuambia kwamba the law of the spirit inaniweka huru na the law of the flesh sasa ama the law of sin sasa swali ni hili ni vipi sheria ambayo ili kusudiwa ilikaa design ilikaa ordain kupeana maisha baadaye tunasema kwamba kwamba sheria hiyo inahitaji mtu afe nilisema kwamba ni wakati wa yahudi walikosa kuwa na mfahamu unaofaa kuhusu sheria ya Mungu wakachukua sheria ya Mungu ikafanana kana kwamba ni sheria za mwanadamu kwa sababu sheria ya Mungu haitaji external enforcement ndipo sa sheria hiyo iwe kuwa na makali yake kwa mfano, sheria ya kupumua haitaji mtu akuje akainforce ndipo sokosa kupumua upate madhara ya kutupumua. Yaani ukienda kinyume na sheria hiyo, madhara yanakupata kama matokeo ya ukile ambacho wewe mwenyewe umeifanya. Lakini haitaji external enforcement. Lakini kulingana na Wayahudi, walimkana Mungu na kumsulubisha Kristo kwa sababu walikuwa na picha ya Mungu na sheria yake ambayo ilikuwa ni tofauti. Yaani kwa kifupi, Wayahudi walikuwa na sheria ya Mungu, lakini sura ya Mungu waliokuwa nayo ilikuwa ni tofauti na wakamsurubisha Kristo kwa kutumia jina la Mungu na kwa kutumia sheria ya Mungu ambayo ilikuwa ni kinyume na mambo jinsi yalivyokuwa katika hali ya risia. Kwa hivyo sheria ya Mungu sio kama zile sheria za wanadamu, hiyo hiyo sheria ambayo ni the The, the mischief throne ambayo inaitwa the throne of iniquity ambayo ina design maovu kwa kutumia sheria yani policies and laws kwamba ukifanya kosa fulani basi madhara au mischief inayokupata ni jambo fulani Mungu sheria zake hazifanyi hivyo na wakati ambapo tunaangalia sheria za Mungu katika muktadha huo basi sheria ambazo tunaziongelea ni sheria za ile pembe ndogo ya kitabu cha Danieli 7:24 hadi 25 ambayo iliazimu kubadilisha sheria ya Mungu na ilibadilisha sheria ya Mungu katika njia mingi sio tu katika kutoa ile sheria ya sanamu na kubadilisha sabato inabadilisha mtazamo wa wanadamu kuhusu sheria ya Mungu. Tukaanza kuangalia sheria ya Mungu kama imposed law zile za Warumi ambazo zinatengenezwa, zina zinazakaa updated, zinazakaa refined, alafu baadaye mtu akikosea anapelelezwa na mtu akikosea baadaye kipatikana kwamba amekuwa mwenye makosa anakaa punished na external person na wala kwamba sio natural consequence ya kile ambacho amekifanya na ndio maana warumi saba nikimalizia warumi saba 24 natumia kwamba the wages of sin is death kwamba wages of kwamba of hiyo lugha ya of hapo inatuelezea kwamba wages hiyo ama wages hizo zinatoka wapi zinatoka kwa dhambi yenyewe kwamba dhambi ndiyo ambayo inapeana wages ya mshahara wake hiyo ndiyo inapeana mshahara wa kile ambacho umekifanya kwa hivyo sio wala au sio Mungu mwenyewe kuja na kukupatia wages of sin Mungu awabariki